前尘回忆都撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡，寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。起源宗实在是太可恨了。嗯，上当的人也笨啊，以为拜个神就可以天上掉馅饼，活该被坑。嗯。哎，秦明，居堂主回来了，看见了千军。咱们正武盟的堂主之中，唯有他没有真刀真枪的拼过、嗯，脚踏实地的赢过。对，堂主的位子他不配。我还以为纪晓堂早没了呢。千军，启明，十方是同门，又是堂主。你们俩休得无礼！是，文堂主，下去。十方，阿雅，许久未见啊！我现在还要去吕大之家看一看，你呢，照顾好客人们，等我回来，请你们喝酒。嗯，告辞。哎，十方啊，这位大哥倒是挺豪爽仗义的啊。阿养是永武堂的堂主，平日人缘极好，啊，也是我在正武盟最要好的朋友了。刚才那个徐启明和陈千军就是他堂内的人。哦，师傅、嗯，你的技巧堂有多少人啊？啊啊，目前就一个。啊，那不是说明这年头玩机关玩得好的人更少了？师傅，我觉得你更厉害哟。谢谢你，小月，走吧。走吧，哎，你们正午盟看上去怎么啦？不错哈、啊，嗯，挺好。还有娜娜，前面，前面，走，快点。赵爷，好久不见，我们好想你。我也是。看来小昭言并没有想我们。前辈还是那么爱开玩笑。老兄，刚刚你怎么不在？我方才听到了外面的骚动，但我毕竟不是正武盟中人，所以便在此等候了。没想到竟然发生了这种事，一定要尽快剿灭起源宗。欢迎诸位来到正武盟，明秀姑娘，你师父近日可好？劳烦盟主关心，家事一切都好。嗯啊，盟主，这几位就是我在信中提到的朋友。嗯，那是小月。金钊，还有贤清前辈，早在十方信中就知晓三位的名号，近日又从洛家主口中听到你们的英雄事迹，今日一见，更胜耳闻。总盟主过奖了。十方，啊，出去这么长时间，只捎回来两封信，嗯，对不起啊，盟主。总盟主。这一路行来，十方帮了我们很多的。没错，没错，捣毁起源宗在落日村的据点，十方可是立了大功呢。是吗？啊，看来十方此次出去历练一番，大有长进呢、啊
诸位少侠，快尝尝这景安特有的冰饮梅子汤，用来消暑最是合适，请。好凉，慢点。月姑娘若是喜欢，还可以再再来一碗。你还真是不客气啊！谢谢。我许久未曾回来，对这家里的味道还真是想念的紧<咳>。既然如此，那你就在这儿多留些时日。啊，我是说。那位兄弟，再给我也来一碗。哎，听十方信中说，你们也在追查启元宗。左盟主，启元宗作恶多端，铲除他们是我们分内的事。岳兄，我已将贬落还之事告知了左盟主。正武盟和启元宗虽缠斗已久，但我们一直没有其圣轩的线索。不过岳少侠不必气馁。说起来。近日我们收到不少英雄好汉发来的匿名情报，根据这些线索，我们一举剿灭了启元宗江宁分堂的据点。恰巧启元宗宗主正在当地巡查，被一同剿灭。另外，我这里还有一块此前骆家主从落日村据点发现的晶石，可惜我们也不知道它的来历。几位。可有线索？这不是屋檐村的晶石吗？怎么会出现在落日村？不如拿晶石的情报卖个人情，日后也好托张武盟帮我们暗中追查一下身世。七，你看这晶石，像不像我们在屋檐村看到的？没错，没错。我记得我刚醒来的时候，好像看到过这块晶石。左盟主，我们在屋檐村生活过一段时间，既然这晶石与屋檐村有关，若盟主不嫌弃。我们愿意前去查探，欧兄，是不是？当然。好，那老夫就静候佳音。几位少侠既已来到景安，这几日呢，就让十方好好招待你们。是。大家快进来吧，这就是我的鸡小堂了。啊，十方。你的鸡小堂好好看啊！哎，师傅，这是什么？啊，这是测风力用的。测风力有什么用吗？啊，这个自然是有大用处的。这个在打仗之时、农耕之时，风力的测算都能用上。翟、哦、爷，你好厉害呀！是是是，我房间里还有好多有用的东西呢，我再带你们去看看。嗯嗯，走，这。这就是我的房间了，大家随意参观。哇，我从来没有见过这样的房间。哎，别碰，别碰，这可是我的防御机关，不能随便乱碰的。其他的你们都可以随意参观。小石方对机关还真是异常热情啊！何止是异常热情，这些木头机关，他巴不得拿来当饭吃。法由数起。机由心生，总有一天我会让世人都看到他们的好处的。是啊，那这还得靠居大侠将来把他们发扬光大了。嘿，谢谢金章，啊，前辈，多谢。小赵岩，来喝茶。多谢前辈。你来景安也有数日。有没有什么好景推荐给我？我这几日都在正武盟内，不曾游玩。前辈，不妨问问十方。啊，是啊，贤亲前辈，你要是对景安有什么不了解的地方，可以随时问我。诸位，我有一些疲惫，先行歇息了。多谢小十方。不过现在日头有些俗了，我先去补个觉。今朝贤清前辈和赵岩怎么感觉怪怪的
难道你们看不出来，贤清前辈喜欢赵岩吗？洛兄和贤清前辈可都是堂堂七尺男儿，不可能，不可能。他们俩这种，就是喜欢啊。当然是喜欢了。赵岩看贤清是这样的、嗯，贤清前辈看赵岩是这样的。难道贤清前辈就是话本里说的单相思？啊，这这这。这这不是出大事了？出什么大事？饿了吗？带你去吃小吃。嗯。哎，那我带你们去。你收拾机关吧。哎，吃好吃的哟、哦。对哦，那你带小月吃好吃的啊。来，姑娘。谢谢。老板，我要马蹄糕、桂花糕、芝麻糖、栗子酥，还有樱花酪。姑娘，甜食滋腻，吃多了会伤身的。可是我全都想吃。都来一样吧。紧张，我还要喝那个梅子汤。你不会以为我们今天还有钱吧？对啊。姑娘，你稍等一下啊，我去拿点油纸啊。珠儿，珠儿，我可找着你了，珠儿。你是谁啊？娘给你做的好吃的去。谁啊？我不认识你。小岩卓，怎么了？怎么了？卓、啊，他抓我。对对不住，对不住。哎，二位对不住。呃，这位是内子，因为我们前段时间女儿刚过世，内子因为经受不住打击失了神智，所以看见年纪相仿的姑娘就错认成了卓儿。抱歉，对不住啊。明显都不认识啊。卓，姚芳，那不是卓儿，你认错人了。是卓儿。认错人了，那不是竹儿啊！竹儿，竹儿，蜜汁藕，小龙蒸包，还有你最爱吃的豆腐浪。放心，我不走，不走好。启行，快给卓儿把碗拿过来呀、啊！你叫我什么？启行啊！好，来，碗来了，碗来了。你怎么那么粗心啊？你都忘了咱卓儿最爱用哪个碗了？哦，你等着，我去拿啊！我这就去拿，我去拿。你爹呀、啊，他就是粗心。来，还是你娘心疼你，卓儿最喜欢用这碗了。啊一直惦记着呢。主儿啊，时候也不早了，要不你们先回去吧。下次如果来，我们几时高点，随时欢迎。你说什么？你想让主儿去哪儿啊？哎呀，姚芳，你又忘了，主儿已经嫁人了，总总不能老往娘家跑吧？嫁人？吃东西吃的满嘴都是，以后我不在可怎么办啊？嫁人了，嫁人了，嫁人了好，嫁人了好。冰糖葫芦，嗯，真照，自古高远，我们虽然看起来没有街上卖的好吃，但就是觉得很好吃。难道这就是娘亲的感觉吗？嗯，也许吧。下次我们还来好不好？吃完了，别这样，别这样。哎，前辈，这这么多人呢。哎呀，前辈，请请你，你自重一点
你自重一点，你前面。小昭言是在让我自重一些吗？这位客官，对不住，实在对不住啊！你看，这狗我没看牢，让它从后面跑过来了。不过你放心，我马上弄走它啊！坐。小昭言不是说累了，是要休息，怎么来这儿了？还跟一只狗交谈甚欢。歇够了，出来逛逛吗？今天在这碰着了，不如一起喝杯茶。好啊，前辈先请。话说小昭言，怎么连狗和狼都分不清楚啊？有感冒症状，九九九感冒灵，暖暖的，很贴心。邀您观看精彩剧集。金钊，你说，景安这么美，有这么多好吃的，为什么大家还会相信启元宗啊？可能他们觉得心里空吧。空？是啊，就像三年前你醒过来的时候，看什么都像割了一层纱，和我一点关系都没有。可是，我从来没有这么觉得过。因为那个时候你是个小笨蛋啊！哼，对，你才是小笨蛋。没说完呢。不过还好有你这个小笨蛋，天天在我旁边烦这烦那的。嗯，我就是渐渐觉得有你在身边还不错，每天光顾着照顾你，都没有时间胡思乱想。否则，我肯定要去信个什么来填补心里的空喽。好吧，看在你夸奖我的份上，这个给你。嗯，不饿了。这可是最甜的一块，我特意留给你的。你居然会把好吃的给我？哦、嗯。干嘛？嘴角沾东西了，之前我沾上的时候，你不是一直给我擦吗？嗯。那是洛兄和贤清吗？是他们两个，小赵岩，其实你不必觉得欠我的。这，毕竟霸占了你的妖力二十多年，甚至还害你受了重伤。千金难买，我愿意。而且我答应过你。不会再将生死之事度外。你说的，我都有听。清朝，我们这样子偷看会不会不太好？别瞎说。我们这是关心同伴，你懂什么？快看！我我大概还有些事，先告辞了，前辈。小昭言还要躲我吗？我以为我们已经把话说清楚了。没有再躲你，那为何在机巧堂那么着急要走？还是说小昭言没有把我当成朋友？怎么会？前辈自然是我朋友。那与妖做朋友，小昭言就不怕传出去
有损陆家的声誉。前辈，作为朋友，这种话就不必再说了。看来不能邀请小少爷共赏夕阳了，我先走了。他们走了，我们快跟上去。嗯，你跟贤清，我跟赵爷。那你一个人别走丢了，走丢了也没关系，反正你会找到我的嘛。嗯，走。贤清贤妹，小秦州，你怎么没跟小月在一起？就不怕小月像鱼儿入水，鸟儿归林一，找不到了吗？我跟齐友心有灵犀一术，就算让他跑到天涯海角，我也能找到他。倒是前辈一起看夕阳这种事，不说清楚点，人家真的不理解吗？小金钊是在偷听我和小少言谈话？那倒没有，单纯经过好巧，巧啊，月姑娘，你怎么在这儿？啊，呃、我觉得这午门内太闷热了，过来河边凉快凉快。嗯嗯。月姑娘怎么没有跟月兄在一起啊？我也不是一直要和他在一起的吧？月姑娘，喝茶。呃，没事，不不不慌不慌，不慌，我去我去处理一下，你先坐，你你先坐着。赵爷，如果没有猜错的话，洛兄应该是女子吧？小金钊是如何看出来的？跟洛兄结伴同行到现在，除了封烟义那次，洛兄一路上。宁愿多花钱也要住单间，从不同我们一同洗澡，而且斗狗时全然一副女子气的。前辈对洛兄有仰慕之情。哎，喜欢一个人的眼神是藏不住的。小金钊看小月的眼神也藏不住的。小金钊，前辈，难道真的和洛兄？小月的好奇心这么重。原来都是跟小金钊学的。快快快快快快快！说小月，小月就到。你想干嘛？金钊，贤清前辈出大事了。怎么了？是不是赵岩出什么事了？赵岩是个女孩。哎，我还以为什么事呢？你怎么知道啊？赵岩和你不太一样。但和我好像差不多。很多地方不能乱摸的，你知不知道啊？我又不是故意的。哼。走少爷为什么要扮成男孩子？我怎么知道？你自己问他。那明秀姐呢？你以为呢？原来只有我和十方不知道。金钊太过分了，你这个骗子！司长，属下已安排妥当，这几个人都查清了。丑金钊，明知道赵岩是女孩子都不告诉我，贤清前辈也是。哎，我也是才知道，都怪贤清前辈。与我何干？哎，等等等等等等等等，还好赵岩是女孩子。对。
不然我们还以为贤妻贤妃你喜欢男、嗯，喜欢难为人是不是、啊？什么话都乱讲，怎么什么话都乱讲？嗯、走吧，等一下。前辈，唤醒醒，狼妖，来人啊！有狼妖，我们先带他走，去走。左盟主，这就是你们的待客之道。正武盟从不与妖魔为伍。狼妖，不是我正武盟的客人。盟主，这二人窝藏妖物，咱们一起拿下。上。Yeah! 骆家主，明姑娘，难道你们也要与正武盟为敌，与狼妖沆瀣一气吗？骆家主，明姑娘，快杀了这狼妖！我就知道骆家主是深明大义之人，我绝不允许任何人伤害他。盟主，不要跟他们废话了，兄弟们，上！
，小心我走。嗯。别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！金总，别别打了！别打了！都别打了！盟主，盟主，贤清前辈虽是妖，但他一路以来帮我们追查起源宗，危难之时又救我们于水火。盟主，贤清前辈他，他是好妖啊！盟主，沈芳 ，Rock， 左盟主。既然正武盟的规矩是不与妖为伍，我们离开便是，何必伤他性命？是妖，今天就别想离开这里。谁都别想伤害贤清前辈。全部拿下！啊我去前面拦截，争取时间。你们保护好贤清。啊，那我也去拦截，一定能拖到你们带走贤清。啊，啊你愿意跟妖道兄弟吗？现在还有力气说这种话？你的身份，十方早就告诉我们了，所以你早就是我兄弟了。走，放我下来吧，快去找小月。去吧，岳兄，这里还有我。那你们小心，小少爷，让你担心。说什么呢，前辈别乱换！你在干什么
悄无声息，岁月了无痕迹，一月色作序，写一支回忆，都有关你。所有欢声笑语念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容，泪滴都会轻抚落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山谷独与我回应。与城市的静谧，觅得你的身影，往后余生不离不弃。心事。剩下余念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容，泪滴都会轻抚落笔。万水千山，我在苦苦寻，空旷山谷都与我回应。与城市的静谧，觅得你的身影。心事中。